Εντάξει τώρα. Ναι, τώρα Έχω κάνει ακούγε. PSA πάρα πολλέ φορέ εδώ και 12 χρόνια. Επίση έκανα και biopsy. Ο γιατρό με καταλαβαίνει με το biopsy τι λέω. Έκανα τέσσερι φορέ biopsy και το 2004 έκανα εγχείρηση προστάτη, laser of course. Uh, και το PSA μου we continue να είναι high στα 15. Ενώ ήταν 23, είναι 15. Τώρα 12, 13, 15 παίζει εκεί. Η, ρώτησα τον γιατρό μου και μου λέει έχει κι άλλα πέσιο που το αίμα του προστάτη μου το κρατάει έτσι ψηλά το PSA. Αυτό αληθεύει ή μήπως δεν είναι σωστό. Κάνετε, κάνετε χείριση προστάτη, βγάλατε τον προστάτη. Όχι, δεν τον έβγαλα τον προστάτη. Okay. Αυτό μου το μικρίνανε. Με, με τι σας το μικρίνανε. Με λέιζε. Okay, he said that he had prostate cancer. Okay, he did. Uh, uh, then he had the cancer. Okay, he did not have cancer of his prostate. They did with a laser, they shrunk his prostate, but he continues in 2004, but he continues to have a PSA of 13 and 14. So his question is what should his concerns be? So, what are the, the, so one of the causes of an elevated PSA, uh, besides prostate cancer, could be enlarged prostate. So Without like, knowing exactly what the size of his prostate is, that number, the elevated PSA, is probably due to an enlarged prostate. The other cause of elevated PSA could be some sort of inflammatory prostate, so what we call a prostatitis. Mm -hmm. um, given the fact that he has had negative uh, prostate biopsy, um, what they have done is, because he had a lot of urinary symptoms, with the laser they opened up a nice channel so he can urinate. I think it's not a bad idea for you to see your urologist or come in. We would re-examine your prostate, look at the PSA now, and see what has happened from 2004 or 5 till now. That's already four or five years. It's good to go back and readdress and find out what's going on with your prostate. Αυτό που εξηγάει ο γιατρός είναι ότι μπορεί να είναι διάφορα πράγματα που ακόμα σας κάνει αυτό το πρόβλημα. Το καλύτερο πράγμα είναι να ξαναδείτε τον ουρολόγο σας ή τον Dr. Samari που θα μπορέσει να εξετάσει όλα τα αρχαία από τους γιατρούς που έχετε από πριν και θα σας μπορέσει να σας δώσει μια καλύτερη πληροφορία τι είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να χρειαστείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή. Now just to, to, to talk about a little bit about the enlarged prostate, a lot of patients may have uh, symptoms of enlarged prostate, getting up at, in the middle of the night multiple times, frequency, urgency, not emptying the bladder well, all of those symptoms are the symptoms of enlarged prostate, not prostate cancer. Uh, That's what the misconception is, doctor. That's a lot of people, they, sit, they believe that because they're getting up in the middle of the night, they have uh, maybe sometimes sexual dysfunction, that that is prostate cancer, but that's not necessarily true. But what happens over time, Peter, is that a, a, lot of people, yep. a lot of people are going to get used to these symptoms, and they think it's absolutely normal yes. to get up four or five times because it's happened such a gradual time, but when you ask them and you... Those, those symptoms could easily be taken care of with some medications and small procedures. I think the gentleman is trying to say something. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Και ξέρετε, η ερώτησή μου ήταν, εγώ είχα large προστάτη, μεγάλο προστάτη και μου το χαμηλέτω μου έκαναν μικρό και μου βάλανε και ένα σωληνάκι μάλιστα μέσα για να ουρώ πιο εύκολα. Και έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω από τότε. Σίγουρα από το 2004 ουρώ άνετα, χωρίς ένα πρόβλημα, δεν με ενοχλεί τίποτα. Ε, το PSA όμως που μένει ψηλά που ρώτησα τον γιατρό μου τον ορολόγο μου είπε ότι αυτό το έχουν και άλλοι πελάτες του θα παραμένει το PSA ψηλά γιατί το αίμα στο, στο, στο προστάτη είναι ψηλό και επειδή είχα πολύ μεγάλο προστάτη αληθεύει αυτό ή δεν είναι σωστό He wants to know if it's true or not His doctor says the fact that your PSA is still kind of high it's kind of normal and it's found in many other patients He's concerned is it normal for his PSA to still be high even though they did put a tube into his prostate because he had a very enlarged prostate? I think for the most part it's probably okay. But a lot of doctors may get off track because of the size of the prostate. They may blame the elevated PSA to the size of the prostate. I think sometimes it's, it's, it's a good idea to go further and look into like better examination. Sometimes we may use an ultrasound to get like a texture of the prostate and figure out whether there's any kind of cancer or not. Uh, it sounds like that you, your doctors are doing the right thing. I'm not sure if the symptoms are better or not, but it's always good to get a second or third opinion. Ο γιατρό εξηγάει και λέει ότι καμιά φορά μπορεί να είναι εντάξει που υπάρχει το PSA τόσο ψηλά, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και άλλα πράγματα που κάνουν το PSA να είναι τόσο ψηλό και γι' αυτό πιστεύει ότι χρειάζεσαι να πάρει και μια άλλη. Uh, 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 Αμιλήστε και σε ένα άλλο γιατρό που θα μπορέσει, ναι, 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 μια άλλη ναι. γνώμη που θα μπορέσει να σα δώσει και άλλη γνώμη ένα άλλο γιατρό να εξετάσει και τα αρχαία σα και να μπορέσει να σα δώσει μια καλύτερη γνώμη.